angustia lo que antes sentía tengo mucho que no lo sienta siente un poquito me veré otro poquito no yo estoy ahí mira como te arropo mira siente Yeah. 
y la obra que vuestro padre quería hacer ahora ¿por qué? porque el padre es mentiroso ¿y cuál es que es mentiroso? Satanás el padre de mentira y ha sido homicida ¿y qué quería esta gente? matar a Cristo asesinar a Cristo Cristo le dice vosotros sois de vuestro padre el diablo y la obra de vuestro padre que debe hacer ¿sabe algo? yo me estoy sacudiendo me estoy enterrando para los montes porque es que estamos mirando tantas cosas aún en los altares y gente callándose la boca gente que reprendía gente que predicaba la santidad y como que se están corrompiendo pero habemos un remanente que hemos quedado que nada nos vas a doblegar un remanente responsable un remanente que no hemos puesto la mirada en el Dios mamón en el Dios dinero que amamos nuestra salvación por encima de todas las cosas adora mi alma la gloria de Dios alabanza y ramasé de rebe Santa que esta rema para el caiga. Hasta allá. Mire, a mí se me invitó para una actividad. Me hablan para una actividad. Alabado sea el coño de Dios. Fuera del país. Anda, rema, senda, canta. ¿Para cuándo? No para el mes de octubre. Pero yo no puedo para el mes de octubre. Área danza. El hecho que me estén invitando. Pagándome un boleto. Cubriéndome todo. Alabanza. Anda. Voy a soltar la actividad que tengo en octubre aquí. Para irme por un boleto que me estén pagando adora mi alma la gloria de Dios un ramazán de calla no, 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 así no y esa tres o cuatro campaña que tengo para octubre, a quién se la voy a dejar me voy a mandar a estos predicadores voy a llamar a los pastores vamos a decir yo no puedo estar con ustedes porque aquí lo que hay es peso yo tengo que irme para donde hay dólar que el Señor reprende al diablo eso que va a ser de mi papaya ay, 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 ay. pero sabes por qué yo hago eso porque a mí el evangelio me pesa. Gloria a Jesús. A mí me pesa. Yo fui llamado para, para, para salvarme. No para perderme. Andurra Masanda canta. Y no tan solo para afuera. Aquí hay gente que suelta una actividad pequeña aquí mismo y se va para otra más grande aquí mismo en el país. Burra más santa calla. Adora mi alma la gloria de Dios. Burra más santa calla. Usta canta. Usted no ve a mí se quedan esperándome. Los de las pastoras en boca chica se quedan esperándome para esa concentración. Anda. Pero saben algo. Lo que muchos no saben es alabanza. Que un, un, casi dos meses atrás yo le había dicho que no podía. Cuando yo vi el afiche, que yo salí en el afiche porque yo salí de la ficha y a mí no me preguntaron si no estaba disponible para esa fecha y ya yo estaba amarrado yo tenía una, una actividad como con un año de anticipación que la había agendado y le iba a decir ese pastor yo no puedo tener ese 911 anda porque me voy para otra actividad no, 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 no para que hay que ser responsable para que no se meta el diablo adora mi alma la gloria de Dios yo no quiero estar hablando de los altares yo no quiero estar reprendiendo demonios borran acá que la gente sea libre al final yo me pierda, yo no quiero ser un heraldo para otro, adora mi alma la gloria de Dios, otro hago mi salvación, soltamos y Dios siempre me ha sustentado ahora que Dios siempre me ha sustentado en estos días digo yo Dios mío la economía está un poco bajita porque es una inversión donde se me fue el por supuesto que tenía y es duro cuando usted se ve sin nada usted que tiene tantos años siempre con un fondito y cuando se ve sin nada usted que tiene que estarse moviendo quemando combustible yendo a los lugares sin poner tarifa. Por 
porque todo lo que están poniendo tarifa para predicar se lo metió el diablo y para ese diablo salir ellos tienen que volver al altar y decir Señor perdóname tengo que dar por gracia lo que por gracia he recibido no pondré una tarifa más perdóname Señor y si se arrepienten entonces son libres pero de lo contrario mientras estén así no son libres ahora mi alma la gloria de Dios a mi avanza y en medio de todo eso cuando la economía baja vengo yo de, de una actividad y ayer era que venía de Jamel como dice Gary cruzando ese río tanta vez a pie porque no es el vehículo a pie pero llegando a la casa y dándole gracias a Dios porque lo libertó a todos ustedes y donde no se metía el evangelio llegó el evangelio y donde los que había una barra porque tengo entendido que por ahí lo que había una barra la barra está está ahí todavía la barra pero ya no va tanta gente como antes y van ahí dos gente anoche anoche domingo dos gente Víctor, una barra que paraba. ¿Y sabe algo? Un día, en la, en la última campaña que le di, le di a Gary, para que vean cómo es que Dios habla. Y así dice Jehová, hay gente aquí que no va a dormir, va a tener que sacar los, los cuadros. Me voy, pero mañana hablamos, porque hay gente que va a tener que traer los cuadros. Y al otro día me pelaron con los cuadros. ¿vale? Para que vaya. A Dios la gloria la vamos y le dimos fuego adora mi alma la gloria de Dios un día cuando vengo de la campaña llego a la casa me dice mi esposa mira ahí vinieron y te dejaron un sobre digo quién porque tengo entendido tengo dicho en mi casa que no cojan sobre a gente desconocida que si, le van, si me van a llevar algo que sea que ellos lo conozcan porque no queremos caer en gancho del diablo que el Señor reprenda alabanza, me dice no, quien te dejó el sobre, fue fulano digo, ah, fue el padrino de mi boda cuando yo me casé, está bien alabanza, gloria al cordero yo estoy pensando que hay algunos dos mil o tres mil pesos, alabanza en la mañana cuando, cuando cuento que abro el sobre cuento 25 papeletas de a mil adora mi alma, la gloria de Dios si una masada caiga cuando tú te ocupas de lo de Dios Dios se ocupa de lo tuyo, cuando tú te entregas bien a Dios, y la santa caiga, entonces Dios te obra porque Dios obra lo que le obra adora mi alma, la gloria de Dios San Cristo glorificado y si tú no eres fiel, problema es tuyo la Biblia dice que seamos infieles Él permanece fiel adora mi alma, la gloria de Dios una más santa caiga y usted ve todas esas legiones que se han levantado onda todo eso pedroso todo eso changoso, toda esa metresa toda esa marama pues van a coger piña porque se va a levantar un remanente con el temor de Dios que está buscando a Dios y le está cerrando la puerta al diablo por donde quiera para que no se meta y la basanta calla ese remanente el que Dios va a levantar con milagros, señales y prodigios o se reverso cada gente que tiene el temor de Dios gente que ama su salvación gente que ama más a Dios que el ministerio porque hay gente que dice mi ministerio, mi ministerio una se perdió con todo el ministerio adora mi alma la gloria de Dios una echaba demonios fuera y se perdió, se le metió el diablo una más santa calla hay que cerrar la puerta una causa calla ay, 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 ay. Víctor no me lo mata del púlpito y una paciente arreba calla anda, me está buscando gente que tenga intimidad gente que se vaya al secreto adora mi alma la gloria de Dios Luz anda que vale más calla ay, 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 ay. hay gente que Dios le está diciendo lo que tú tienes no es para ser muerta un ramasán de calla en medio de esa debilidad linda tú estás optando por serme fiel estás optando por salvarte y no te quiere corromper anda lima sata reba calla y saca pa 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 anda Dios ve por lo que está pasando y saca tu ramacá pero está de pie y le ha dicho al diablo te equivocaste diablo anda reba sata reba anda anda tú estás aquí porque ama tu salvación tú te ves camino porque ama tu salvación y está peleando anda aquí quita el niño esa muchacha ahí quítese yo siento a mi amado aquí hay gente que lo toma el espíritu aquí demasiado fuerte su rama salva de iba y rapa pa 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 pa
ti eso que está dentro de ti no hay demonio que lo soporte es demasiado fuerte en medio de ese proceso que estoy anda tú me quieres ser fiel anda tú te quieres salvar no sé por lo que está pasando usa viva la cosa anda tú me quieres ser fiel anda tú me quieres salvar no sé por lo que está pasando usa viva la cosa anda tú me quieres ser fiel anda tú me quieres salvar anda tú me quieres ser fiel anda tú me quieres salvar 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 anda t
enojado con Dios porque ellos tienen a Dios. Pero se van a ir de aquí, removiéndose de algo en su cuerpo. Y se van a ir bajo esa presencia, bajo esa cobertura. Urra más porque como Dios trajo ese tema que no se te mete el diablo Dios me dijo te doy el tema porque voy a fortalecer voy a fortalecer vida ahora mi alma de gloria te diga voy a fortalecer y voy a restaurar gente que el diablo le está pisando los talones y ellos están peleando ahí y esto no depende de su propia fuerza Y dicen, ni toco el alisado. Ni toco la prenda. Ni toco el pantalón. El alisado siempre se la verá conmigo. El pantalón, la prenda, siempre se la verá conmigo. Gloria al Señor. Pero, no llevándolo a todos los altares. Ante Dios me diga. Porque ahí es cuando se hace daño. Cuando te agarra un mensaje y comienza a llevarlo ciudades por ciudades, pueblo por pueblo, como que nada más es el mensaje. Cuando Dios me puso a hablar de eso, te preocupes si hay liberación. Hay liberación. ¿Sabes algo? Yo prediqué un mensaje. Usted lo busca, está en YouTube. Andó un, un pastor, un hermano, un amigo. Y un amigo de Víctor también, nuestro hermano Santiago. Que ya Víctor ha estado con él dos veces. Tres. Y yo recuerdo, dice Víctor, tres, sí, tres. Y yo recuerdo que cuando prediqué ese mensaje. en la iglesia acerca de la vestidura afuera me jalaron miembro me dieron fuerte pero Dios habló Dios habló ¿por qué? porque a veces ¿Usted cree que el mensaje no va a hacer su efecto? También me tocó ir a ministrar a una iglesia en el mismo Ecuador, pero ya no de esa misión, no de otra misión. No de otra. Porque yo tengo bastante gente allá. Y cuando me llevaron, el que me llevó, el coordinador, cuando yo le llegué le dije ¿qué tú has hecho? ¿por qué me has traído aquí? y eso es un error de nosotros porque tenemos que predicar donde quiera que se lo invite y él me dijo tranquilo ñaño que aquí solo ha predicado fulano, fulano, fulano comenzó a mencionar mi nombre comenzó a mencionar mi nombre ahí. yo me fui de rodillas Gracias, varón. El grupo de alabanza. Tres mujeres en el altar. Una con una licra negra. Otra con una licra azul. Y recuerdo de qué color era la otra. Ya está, se me olvidó. con un cabello comprado 
con uña comprada que no eran de ella ni el cabello tampoco pestaña pestaña esta verdad comprada también porque salían para allá Jezabel en el altar cuando yo me voy de rodillas yo no me voy ahora yo me voy a pelear con Dios pero con Dios nadie puede pelear ¿Qué le digo yo a Dios digo tú sabías que yo venía a predicar para acá y en la madrugada entonces me dice que predique de cuando Jesús está en la barca es el mensaje que me da le digo yo a Dios y tú sabes que es un mensaje de fortaleza de restauración porque todo el que predica ese mensaje se mete en que si Jesús está en tu barca tu barca no se hundirá y se mete por los procesos y que si Dios está en tu proceso que, que tú no te vas a descarriar y por ahí se mete digo entonces tú, tú me das este mensaje Señor me dice el Señor predica lo que te digo digo amén cuando me entregaron para predicar yo pasé tímido porque en una iglesia que cualquiera se dormía con el aire que había los asientos reclinables una alfombra roja o oh, un cine hermano gloria al señor y quedamos en el grupo de alabanza le dije cómo estaba vestida aquella mujer yo entro en batalla por el mensaje que Dios me dio que era un mensaje restaurador ahora el Señor me dice predica y comencé a predicar el mensaje según la misma revelación que Dios me dio y comenzamos por ahí acerca de cómo Jesús reprendió los vientos cómo hubo bonanza santo sea Jesús como todo volvió a la normalidad y mientras estábamos hablando todo eso hablando acerca de los procesos que no hay para qué salir corriendo en medio del proceso alabanza pero cuando Dios me dijo métete ahora porque tienes que meterte dije pero ese Jesús que estaba en la barca ese Jesús que reprendió los vientos alabanza ese Jesús cuando el ser humano lo conoce cuando le dé entrada cuando lo deje entrar ese Cristo cambia por dentro y cambia por fuera y la persona no vuelve a ser igual ahora mi alma la gloria de Dios y se ven los resultados alabanza y el que la montada no deja de ser montada alabanza gloria al Señor y el que hurtaba no vuelve a hurtar alabado sea el cuadro de Dios y se ve la santidad y se ve el cambio alabanza y cuando me metí por ahí de modo que se alguno está escrito nueva criatura es la cosa vieja pasada 